असलम दोस्तों क्रोनिकल टेक की तरफ से एक नई वीडियो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट क्या है और क्या फर्क है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट में डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट एक ऐसा इंटरनेट है जिसकी जो रिसोर्सेज है सर्वर है ये एक बंदा ऑन नहीं कर रहा होगा ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे बहुत सारे लोगों में पेयर टू पेयर कंप्यूटर्स होंगे इसमें जो आपकी हेल्प कर रहे होंगे डाटा ट्रांसफर करने में डाटा फैच करने में और कम्युनिकेशन करने में इसको फ्यूचर का इंटरनेट कहा जाता है लेकिन इसमें बहुत सारा रिस्क भी इन्वॉल्व है फ्यूचर का इंटरनेट इसलिए इसे कहा जाता है कि इसमें जो सिक्योरिटी है वो फुली आपको प्रोवाइड की जाती है आपकी कम्युनिकेशन सिक्योर होती है आपका डाटा सिक्योर होता है इसमें अब पेयर टू पेयर नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में पहले भी बता चुका हूं मैं वीडियो में कि पेयर टू पेयर नेटवर्क में मुख्तु कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और उसको कोई भी जो एक खास इंसान है वो ऑन नहीं कर रहा होता मुख्तु लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है मतलब मैं यहां पे बैठा हूं मेरा कंप्यूटर कनेक्टेड है किसी बंदे से जो अमेरिका में है एक और न्यूजीलैंड में बंदा है ऑस्ट्रेलिया में बंदा है इनका आपस में एक कनेक्शन बना हुआ है वो डाटा को शेयर कर रहे होते हैं और जो सेंट्रल एक जैसे सर्वर होता है सर्वर का इसमें कोई रोल नहीं होता सर्वर जो हम अक्सर जो सेंट्रलाइज इंटरनेट है जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसमें हम सर्वर देख रहे होते हैं जो कि मैड मैन इन द मिडल होता है हमारे दरमियान और इंटरनेट के दरमियान एक सर्वर होता है जिसका हमारा डाटा जो होता है वो सर्वर पर पड़ा होता है हम वहां से एक्सेस कर रहे होते हैं और कोई भी वेबसाइट जो है फेसबुक ट्विटर वो सर्वर पर पड़ा हुआ है डाटा उसका सर्वर पे है एंड देन वी हम एक्सेस कर रहे होते हैं लेकिन डिसेंट्रलाइज इंटरनेट में सर्वर का कोई निजाम नहीं होगा इसमें कोई वेब सर्वर नहीं होगा इसमें आपके कंप्यूटर्स जो होंगे सारे वही सर्वर होंगे आपके वही आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे होंगे डिसेंट्रलाइज इंटरनेट के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं जब हम फायदों की बात करें तो इसकी जो सबसे मेन चीज है वो है सिक्योरिटी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा यूजर्स को जब यूजर का डाटा एक एक सर्वर पे नहीं होगा बल्कि डिस्ट्रीब्यूट होगा मुख्तलिफ सर्वर पे मुख्तलिफ सिस्टम्स पे तो हैकर्स उनको एक्सेस नहीं कर सकता हैकर्स एक सिस्टम हैक कर लेंगे या दो कर लेंगे लेकिन यहां पर डाटा डिस्ट्रीब्यूट होता है लाखों सर्वर पर लाखों कंप्यूटर्स पर जिसको यूजर एक्सेस कर रहे होते हैं इस तरह वो रिलायबिली और एफिशियंसी और सिक्योरिटी की सहूलत के साथ डाटा को एक्सेस कर लेंगे अगर मजीद फायदों की बात करें तो उसमें आता है कि जो फास्टर कम्युनिकेशन होगी हमारी डाटा का एक्सचेंज होगा वो बहुत तेजी के साथ होगा क्योंकि हमें एक सर्वर पर रिक्वेस्ट नहीं वो देनी होगी हम जस्ट एक सिस्टम पड़ा होगा उससे डाटा एक्सेस कर रहे होंगे अब वो सिस्टम हमारे अपने ही कमरे में हो सकता है हमारे साथ वाले घर में हो सकता है या किसी और शहर में हो सकता है या किसी और कंट्री में हो सकता है इसमें डाटा जो यूजर का होता है वो यूजर के पास ही रहता है अक्सर वो सिक्योर रहता है जब हम बात करें फेसबुक की तो ये डाटा पड़ा होता है सर्वर पे और इसको जो फेसबुक के इंजीनियर्स है वो यूजर्स के प्राइवेट डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं जैसे ओ, उसके अलावा जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपके डाटा को खरीद तक सकते हैं अगर हम बात करें व्हाट्सएप की तो व्हाट्सएप पहले यूजर उसके थे काफी सारे यूजर थे उसके और वहां पर अकाउंट्स बने हुए थे लोगों के तो उसको जब एक्वायर कर लिया फेसबुक ने जो जो भी उनकी पेमेंट थी उसने पे कर दी है अब यूजर्स फेसबुक की तरफ चले गए हैं मतलब फेसबुक ने यूजर्स को खरीद लिया है एक तरह से यूजर का डाटा खरीद लिया है इस तरह आपके डाटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है ऑनलाइन और डिसेंट्रलाइज इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आपका डाटा जो होगा वो फुली इंक्रिप्टेड होगा क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल हो रही होगी इसमें और एक और फायदा इसका यह है कि इसका जो जैसे मैं पहले कह चुका हूं आपका डाटा जो होता है वो मुख्तु सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जहां पर आपका डाटा पड़ा होता है और आपके डाटा की कॉपी पड़ी होती है अब अगर कोई एक हैकर आता है वो एक सिस्टम को कंप्रोमाइज करता है उसको हैक करता है तो वो सिस्टम वही हैक होगा बाकी सिस्टम चलते रहेंगे तो आपका डाटा को नुकसान नहीं पहुंच सकता आप डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा ऊपर से इस डाटा उस हैकर जो है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा लेकिन जब हम बात करें ट्विटर फेसबुक वगैरह की और सेंट्रलाइज इंटरनेट की तो इसमें जो डाटा होता है वो एक सर्वर में पड़ा होता है जैसे कि फेसबुक का सारा डाटा एक सर्वर में पड़ा हुआ है गूगल का अपना एक सर्वर में पड़ा हुआ है अब अगर अगर हैकर एक्सेस करता है इस सर्वर को तो वो शट डाउन कर सकता है सर्वर डाउन कर सकता है आप यूजर्स फेसबुक को एक्सेस नहीं कर पाते इवन कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको गूगल ड्राइव पे कीमती डाटा पड़ा हुआ है हैकर्स ने उसको एक्सेस किया एंड वो जो सिस्टम है उसको कंप्रोमाइज किया किस तरह मतलब जो अटैक है उसके थ्रू आपका जो फिर आप एक्सेस नहीं कर पाते अपने डाटा को आपका सिस्टम जो होता है वो करप्ट हो जाता है या वो हैकर जो होता है उसे कब्जे में चला जाता है लेकिन डिसेंट्रलाइज इंटरनेट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज इंटरनेट जो है वो एक खदशा भी है ह
अब जो सेंट्रलाइज इंटरनेट है इसके थ्रू तो हम ट्रेस कर लेते हैं जो भी बंदा इन्वॉल्व होता है इसमें लेकिन डिसेंट्रलाइज इंटरनेट में हम ट्रेस नहीं कर सकेंगे ऑर्गेनाइजेशन होगी जो हुकूमती इदारे होंगे वो भी डिसेंट्रलाइज इंटरनेट के डाटा को एक्सेस नहीं कर पाते हालांकि सेंट्रल सेंट्रलाइज इंटरनेट में वो एक्सेस कर लेते हैं वेबसाइट को ब्लॉक भी कर लेते हैं जैसे कि रिसेंटली जो इस्लामाबाद धरना था उस वक्त फेसबुक यूट्यूब वगैरह पाकिस्तान में बैन कर दिए थे इन्होंने हुकूमत ने जो कि सेंट्रलाइज इंटरनेट में हो रहा है लेकिन डिसेंट्रलाइज इंटरनेट में ऐसा कुछ नहीं होगा हुकूमत को कोई होल्ड नहीं होगा वेबसाइट्स पर वेबसाइट्स अपनी एक्सेस में होंगी लोगों की एक्सेस में होंगी मुख्तलिफ सर्वर पर डाटा पड़ा होगा अगर एक सर्वर बंद किया जाता है तो दूसरे सर्वर से लोग एक्सेस करेंगे डाटा को और इस तरह ये सीन चलता रहेगा व्हाट्सएप की हमने बात की है कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है अभी व्हाट्सएप पे हम महज सेंड करते हैं व्हाट्सएप के सर्वर पर महज जाता है जब दूसरा यूजर लॉग इन होता है तो उसको मैसेज डिलीवर होता है वो सीन कर लेता है लेकिन डिसेंट्रलाइज इंटरनेट में तो सर्वर होगा ही नहीं तो मैसेज कहा जाएंगे फिर मैसेज इधर ही घूमते रहेंगे मुख्तलि सिस्टम्स पे और कंप्यूटर्स पे और जब यूजर लॉग इन होगा तभी वो उसको पहुंच पाएंगे मतलब वो डिलीवर होंगे और वो उसको सीन कर सकेगा अब अगर यूजर ज्यादा देर लॉग इन नहीं होता तो मैसेज ऐसे घूमता रहेगा और यहां पर मैसेज और डाटा के करप्ट होने का खदशा ज्यादा होता है हमारे जो मैसेजेस हैं वो जो बंदा अगले बंदे तक पहुंचने में इश्यूज आ सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के डिसेंट्रलाइज इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ये एक खदशा ही है गवर्नमेंट्स के लिए और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसके अलावा उस पर काम भी कर रही है बहुत सारी कंपनियां और जो ब्लॉक स्टैक है वो काम कर रही है इस पर वो चाहती है कि कैसा निजाम लाया जाए कि डिसेंट्रलाइज इंटरनेट हो और लोग वहां पर एक्सेस करें अपना डाटा और इस तरह ये काम चलता रहे डिसेंट्रलाइज ऐप के बारे में बात हो रही होती है तो ये हमने बात की है डिसेंट्रलाइज इंटरनेट के बारे में और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इंटरनेट के फर्क के बारे में हमने बात की है कि सेंट्रलाइज इंटरनेट में जो होता है डाटा वो एक सर्वर पर पड़ा होता है तो उस सर्वर को कोई भी एक्सेस कर सकता है गवर्नमेंट्स अगर चाहे तो वो सर्वर को एक्सेस करके यूजर के डाटा हासिल कर सकते हैं लेकिन डिसेंट्रलाइज इंटरनेट में कोई सर्वर नहीं होगा पेयर टू पेयर नेटवर्क और कंप्यूटर्स का कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे यूजर अपना ही एक माहौल बना रहे होंगे और वहीं पे वो डाटा को एक्सेस कर रहे होंगे और उस डाटा को कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी एक्सेस नहीं कर पाएगी इस तरह आपके सामने है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इंटरनेट और दूसरा जो डिसेंट्रलाइज पे काम कर रहे हैं लोग वो उनका कहना है कि अगर डिसेंट्रलाइज इंटरनेट आ गया तो यूजर का डाटा जो होगा और जो पैसा होगा वो एक कंपनी के पास नहीं होगा जो कि इंटरनेट पर काम कर रही है वो मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ लोगों के पास जाएगा पैसा रिसोर्सेज मुख्तलिफ लोगों के पास पड़े होंगे अगर हम अभी बात करें फेसबुक की तो इसके पास बहुत सारे यूजर्स हैं यूजर्स के, के थ्रू ये पैसे जो बना रहे हैं सारे फेसबुक के पास जा रहे हैं लेकिन डिसेंट्रलाइज इंटरनेट में पैसा लोगों के पास जाएगा हर इंसान जो इंटरनेट यूज कर रहा है वो अपने सिस्टम को एज ए सर्वर यूज करेगा और इससे अन कर रहा होगा किसी सेंट्रल बंदे के पास पैसे नहीं जा, जा रहे होंगे जैसे कि अब फेसबुक के पास जा रहे होते हैं फेसबुक के यूजर्स के यहां पर पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे लोगों के दरमियान तो जाना हमने डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज इंटरनेट के बारे में उनके नुकसान और इसके फायदे के बारे में अब आप क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में डिसेंट्रलाइज इंटरनेट इंटरनेट पर होल्ड कर सकता है क्या सेंट्रलाइज इंटरनेट ही चलता रहना चाहिए ताकि जो यूजर्स हैं उनको ट्रेस भी किया जा सके और जो कंपनीज हैं उनको ट्रेस भी किया जा सके तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज